Buenos días y bienvenidos a una emisión especial de TV Anagua Cancún. Mi nombre es Jorge Acevedo y como siempre se encuentra conmigo mi compañera Mara Azul Yanatasio. Y les tengo que comentar que el día de hoy tenemos una emisión muy especial porque se encuentra con nosotros Pablo Vázquez. Y pues como sabrán, Pablo Vázquez es el experto en Blender que siempre viene aquí a la Universidad Anagua Cancún a brindarnos de estas diferentes herramientas y a darnos cursos siempre para pues ayudarnos con esta formación integral que nos ofrece la Universidad de Anagua. Así que... Hola Pablo, es un orgullo que estés aquí con nosotros. Hola, gracias. La alegría es mía, siempre, yo, yo la tercera vez que estoy acá y siempre es una alegría inmensa con usted. No, y para nosotros la verdad es un honor tenerte aquí y más tener la oportunidad de que nos impartas cursos como los que nos das. Yo creo que es un sueño hecho realidad para todos los que amamos Blender. Sí, eh, vamos a estar dando dos cursos y la verdad que son bastante diferentes, así que cubre esto del 3D, es tan amplio desde la animación hasta lo que es la imagen, textura, este, poder cubrir los dos está, está bueno. Claro que sí, de hecho, para todos aquellos que será que viven abajo de una roca y no saben quién eres, ¿por qué no nos cuentas un poquito pues, quién es Pablo Vázquez, cuál es tu trabajo? Digo, para los que no sepan, que yo no creo que sean muchos, pero... Eh, bueno, soy un artista gráfico, utilizo Blender, esta herramienta de, de software libre que es una es animación 3D, pero también es como un poco de todo, ¿no? Es una suite 3D, se le llama. Eh, hace ya unos 10 u 11 años que estoy utilizando el programa y eh, últimamente estoy pasando más tiempo en lo que es la Blender Foundation en Amsterdam, en Holanda, eh, relacionado con todos estos proyectos eh, libres, ¿no? Open Movies. Pues es que eso es muy importante dentro del trabajo que, que realizas, el mencionar que Blender es un software libre, que no necesitas de una licencia, no necesitas estar pagando programas ni nada, sino que existen estas herramientas que son excelentes en las cuales puedes desarrollar estos trabajos tan increíbles sin tener que estarle pagando licencia a nadie, sino que pues es el fruto de tu trabajo y pues obra, obviamente pues con unos buenos equipos de trabajo, claro. Sí, la verdad que me parece muy importante que... que grandes entidades educativas soporten esto de lo que es el software libre porque no es que te cierren una herramienta y cuando salís a hacer tu primer trabajo ya tenés que invertir 5 mil dólares en una licencia, sino que salís y lo puedes descargar, se lo puedes pasar a amigos, pueden compartir versiones nuevas, utilizar lo que, lo que quieran. Es claro, porque bien. es muy importante que Blender siempre se va actualizando y actualizando. Pues nos comentabas sí. acerca de que existe el Render y luego el Cycles y todo eso, que va creciendo. Sí, cada dos o tres meses hay una versión nueva de Blender. Esto no se lo pueden permitir las otras, la, los más grandes, porque claro, tienen todo como una, un protocolo y demás, pero esto de, de tener software libre te permite tener siempre lo último y, y eso, compartir, tener los últimos avances. ¿no? Claro. De hecho, a mí me encantaría saber cómo llegaste tú a Blender, ¿no? ¿Cuál es esa historia detrás de la conexión entre pues, tú y Blender? ¿Y qué le puedes recomendar a las personas que están afuera y que están queriendo comenzar a utilizarlo? ¿Cómo llegar a él? Unos pequeños tips que pues, solamente tú nos puedes dar. Sí, la verdad que lo empecé también por, por casualidad. Yo quería aprender algo, hacía muchos dibujos, cómics, inventaba mis pequeñas historias y cuando descubrí por eh, películas como Toy Story o, o Bugs o, o Monsters que algo que habías dibujado se puede convertir en 3D, puede tener diferentes luces, cámaras, texturas, todo, y lo podés ver, rotar. Entonces, eh, cuando descubrí eso, ahí nomás es, empecé a buscar una herramienta. Y estaban, claro, las grandes aplicaciones como bueno, 3D Studio Max o Maya y demás que eran un poco difíciles de, de, de conseguir y de llegar, ¿no? Si uno lo quiere empezar como un hobby es, es difícil. Y un amigo me dice, ah, está este programa Blender que, que es, es liviano, lo puedes descargar. Yo ni, ni sabía que era software libre. Y, y lo empecé a utilizar y con los años eh, vi que había una comunidad detrás, había foros, gente que, que, que te quiere apoyar a utilizarlo y, y la verdad que se siente... Se siente bien eso de que hay, se siente el, el, esa sensación de, de comunidad. Y luego con los años me involucré en un largometraje en Buenos Aires, Plumíferos, estuve dos años eh, ahí viviendo en Buenos Aires, luego salió un videojuego en Amsterdam en el 2008, 2009 un eh, DVD educativo también, eh, 2010 otro cortometraje, Sintel, que lo vine a presentar aquí también a, a la universidad en el 2010. Luego también más eventos y más conferencias y más universidades que, le, que apoyan el software libre o, o, o eventos, instituciones también privadas y, y la verdad que eso llevó que crezca, crezca, crezca. Y hoy en día estamos presentando ya Caminantes, que es, es mi primer eh, cortometraje y ahora estamos trabajando en el segundo, que, que también es de la misma, de la misma rama. 
Oye, y estás hablándonos acerca de, de Caminandes y de cómo llegas a la, a la universidad y cómo te recibimos aquí en la Nahuatl, que es la tercera vez que vienes aquí a visitarnos. Y pues, digo, ¿cómo, cómo se siente, cómo ha sido este shock de... Pues yo empecé en mi casa trabajando y así, investigándole, viendo que había una comunidad, a ya soy Pablo Vázquez, ya tengo renombre y ya me están pidiendo que yo les enseñe a hacer esto que yo aprendí. O sea, ¿cómo, cómo, cómo es ese shock? ¿Cómo se siente? Es, es rarísimo. Eh, yo soy de una ciudad que es muy, muy pequeña en relaciones. Se llama Río Gallegos, está al sur de la Patagonia. O sea, está, el, está en Sudamérica, está Patagonia y más abajo del todo está este pueblo que es, es pequeño y no había mucha gente que esté relacionada con esto eh, del 3D, mucho menos. Así que cuando me toca esta oportunidad de, de enseñarle a otras personas, me imagino cómo estaba yo hace un tiempo con esto de, de que, que, que ganas de aprender, pero no tengo quien sacarle las preguntas, ¿no? De que, ¿qué hace este botón? ¿Qué hace este botón? Y cuando me toca la oportunidad de dar cursos, eh, se siente muy bien, se siente como que realmente dan ganas de apretar este, apretar este botón y este y este. Y si, y que me pregunten cosas, ¿no? Como que quiero hacer un efecto súper espectacular para no sé qué. Y bueno, puedes hacerlo con esto, con esto, con esto. Como que ver la, esta sensación de... Como es, estas ganas de hacer y de crear de, de la gente que está recién empezando es, es único. Aparte que te vas llenando de esa energía sí. y, y de diferentes ideas, ¿no? Tienes esa oportunidad. A mí la verdad es que me encanta la historia que nos muestra... Primero es un orgullo como latinoamericanos y como americanos pues tener un exponente como el que tú has llegado a ser en, en esta disciplina y, y demostrar que no importa si es una ciudad pequeñita, que no tienes que estar en Nueva York o en un lugar enorme como para poder lograr un triunfo. Y la verdad es que yo creo que, yo ya no me aguanto por ver caminando yo no, yo no sé ustedes, pero yo creo que ya es hora de que veamos tu trabajo. ¿Qué les parece si, si vamos que, a verlo? Pues vamos a ver caminando parece fabuloso, me encanta, yo creo que los pequeños detalles, ¿no? porque la historia está muy chistosa, le llega a todos los públicos, pero los pequeñitos detalles, por ejemplo, cuando va a tocar así la carretera y le ponen la patita, se le, se le ven los pelitos, la uña, o sea, toda la perfección, de verdad que eso a mí me parece eh, fabuloso, ¿no? Sí, porque además, como dices Mara, es una historia pues muy divertida, muy alegre, muy dinámica y que además para todo público, quien quiera meterse a verlo, lo puede encontrar, además, o sea, es muy fácil encontrar tu trabajo y porque está disponible para todo público. Digo, cada quien se identifica y ver eso, los detallitos que dices, Mara, es, es increíble. Pero yo nos estabas platicando que para, ya están haciendo la segunda parte, pero ya la están haciendo con otro motor de render. O sea, platícanos un poco acerca de eso. Sí, esta segunda parte también es, tiene un... Este dura un minuto y medio, el, el segundo va a durar dos minutos y un poquitín más. Eh, pero sí, queríamos tener una especie de eh, un reto técnico, así que cambiamos el motor de render. Este utiliza eh, Blender Internal, se le llama, que es el, el motor clásico que tiene, que tiene Blender. Y este nuevo utiliza un nuevo, un nuevo motor de render que se llama Cycles, que vamos a ver en uno de los cursos, de hecho, que eh, proporciona una iluminación mucho más realista. Eh, es una, una técnica que se llama Path Tracing. Y, 
este, que es una que se utilizó, que recién ahora se está implementando en las películas las grandes, como por ejemplo Monsters University, eh, antes utilizaban muchos trucos para simular esta iluminación. Ahora lo están utilizando directamente porque ya se les permite ¿no? lo que son los, el, el poder de, 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 como es de proceso. Y nosotros también lo estamos disfrutando. Eso es algo que tiene una ventaja del software libre que, que apenas aparece una nueva tecnología, la sí. pueden implementar y hay, hay desarrolladores que están, tienen esas mismas ganas ¿no? de, de uh, salió esto nuevo, vamos a ponerlo. Eh, usualmente estas tecnologías son, son libres, salen al mismo tiempo para todos y las grandes empresas lo, lo implementan. Y claro, tiene que esperar un año hasta que salga su nuevo y bueno, con el software libre podemos sacarlo cuanto antes, así que... Exacto, sí, con el software libre tú te metes y como dijiste, a, a aprenderle. Claro, sí. claro, las versiones estables salen cada dos, tres meses, pero las versiones, uno se puede descargar la de hoy, la de ayer y ya cambian las cosas, es genial. Órale, y así es como aprendes y pues digo, y nos vienes a compartir este conocimiento, ¿por qué no nos hablas acerca de, dijiste que uno de los cursos es Cycles, ¿por qué no nos hablas acerca de los otros cursos que vas a impartir aquí en la Nahuac? Eh, si ven uno es Cycles, que es para lo que es iluminación, materiales y demás más realistas, y el otro es de animación, que es otro mundo, pero está relacionado, es darle vida a los personajes. Como tomar un, un personaje que está en una pose estática y darle como una forma de pensar, una, eh, moverse esos huesitos, es como un sistema de, de huesos, un esqueleto. Eh, suena medio raro, pero es como una marioneta. Eh, uno toma el personaje y lo va moviendo así como si fuera eh, una marioneta. Es muy divertido, la verdad que es un proceso muy divertido. Realmente sí, suena algo fabuloso. Todos aquellos que estén interesados, aprovechen esta oportunidad. No es algo que se da todos los días. Pablo ha estado muy ocupado, ha estado en Amsterdam, ha estado... Pues ahora sí que en todas partes del mundo haciendo este trabajo, ¿no? Y si es algo que les interesa, aprovechen la oportunidad, vengan aquí a la universidad, tomen los cursos. No sé si hay algo que tú le quieras decir a las personas que lo vayan a tomar o algún mensaje a la universidad, a... no sé, algo que nos quieras comentar. Eh, sí, que aprovechen, que, que si tienen ganas de sacarse las dudas, que, que lo aprovechen. El curso empieza este martes, el de animación, así que tienen tiempo de ir a Blender.org, descargarse el programa y ver si les gusta, si no, eh, que busquen en YouTube, hay materiales, a, a, muchísimos materiales, en español también, en, en inglés hay más, pero en castellano hay, hay también mucho. Que lo descarguen, que lo prueben y que si tienen alguna duda o lo que sea, también voy a estar por acá o si no, eh, que contacten también. Que, contacte con la universidad y ahí van a tener los datos. Así es, se pueden contactar con el profesor Paco Cervantes o con nuestro coordinador Humberto Tungui. Ellos van a tener toda la información acerca de los cursos y realmente pues aprovechen la oportunidad porque realmente es algo increíble, ¿no sí. crees? Y nada más para despedirnos, les recordamos que los cursos están abiertos a todo público. También damos preferencia a los alumnos de la Universidad de Anáhuac, pero también a todo aquel que se quiera acercar puede venir, contactar a la coordinación de la, de la Escuela de Comunicación y pedir, y pedir informes acerca del curso. Yo soy Jorge Acevedo, conmigo Marazul Yanatasio y pues despedimos mucho a Pablo Vázquez. Muchísimas gracias. Esto gracias fue TV Anáhuac Cancún.